cách nhà thờ đá phát diệm khoảng tầm 200 mét à, Về phía mặt đường chính thì ngay trước mặt các bạn đây là chiếc cầu ngói cổ à, Đã từng xuất hiện trên tờ tem của Viên Điện Việt Nam Chiếc cầu ngói này được xây vào năm 1902 Cầu có chiều dài khoảng tầm 36 mét và rộng 3 mét Cầu ngói này bắc qua sông Ân, đây là một dòng sông Ân này. Với 3 nhịp cầu, mỗi nhịp có 4 gian 1, 2, 3 Mỗi nhịp có 4 ô 1, 2, 3, 4, người nhìn rõ chưa Và hai lan can của cầu đều được làm bằng gỗ lim Hiện phần mái ngói che lập thì được làm bằng ngói đỏ truyền thống mới được trùng tu cải tạo lại các bạn Cây cầu này được xây bởi Nguyễn Công Trứ, một vị quan giữa thế kỷ thứ 19 đã đến khu vực này đã biến vùng đất sình lầy ở Linh Bình, khu Kim Sơn này thành một huyện phát triển như ngày hôm nay Và cái cầu này sau thời gian trị thủy của Nguyễn Công Trứ thì cái cầu này nó đã bị mục ruỗng nhiều và người ta đã phải xây lại vào năm 1902. Chào các bạn, mình đang ở nhà hàng Vũ Bảo, một nhà hàng nổi tiếng ở uh, thị trấn Phát Diệm về chuyên gỏi cá nhạch và các loại đồ hải sản. Hôm nay mình sẽ thử món gỏi cá nhạch. Thực ra cái món này mình nhớ rằng là mình ăn cách đây khoảng tầm mười mấy năm, mấy lâu lắm rồi khi mình đến đây. Nhưng uh, tại vì mình không còn nhớ cái vị, cái dư âm của nó nữa, dư vị của nó nên hôm nay mình sẽ ăn lại và review các bạn xem gỏi cá nhạch là như thế nào nhé. Đây con cá nhạch các bạn nhé, trông nó như con lươn đấy. Đấy. Đó này đang há mồm ra thỏ rồi. Đó. Cái này nó có cắn không? Bữa này nó hỏi nhà lươn thôi cô nhỉ. Nó hẹn lươn. Cái nhạc các bạn. Trong nó phải dài, con này phải dài tầm 5 60 phân, 70 phân mọi người có thể nhìn thấy ở trong một cái suất phục vụ của cái nhạc tây mình ở đây có một cái bánh đa lớn này ờ, một đĩa gia vị bao gồm có hành tươi này có xả ớt muối và gừng thái hình vuông ở đây là bát nước chấm có nước chấm này và rau rau sống ăn kèm ở đây có những loại rau sống mình vừa phân loại ngay đây là mình có cái lá, cái là lá sung ạ, thứ 
hai là rau rau ngổ hay rau ở trong miền trung gọi là rau ngò đấy và lá mơ mơ ăn cái khủng mơ chó nhé đây là húng quế húng hà nội à, rau à, à, hương nhu cái lá này giống như lá hương nhu mình nhớ là cái 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 cây hương hương nhu này là à, mình nhớ hồi nhỏ là, là các cụ ngày xưa trồng là nó làm ở bờ rào rồi còn đây là cây à, vọng cát cây vọng cát hay vọng cát thì ấy, chắc là cây này là cái cây ở khu vực này hoặc khu vực uh, lui xuống các tỉnh uh, miền trung thì mới có mình chưa chưa trồng cây này bao giờ cây vọng cát ạ ok và đây là đĩa tôi hỏi thằng nhật nhỉ đĩa hỏi thằng nhật đi trong đây họ có trộn với thính có trộn với thính ấy với có những cái cốt sản và rất là gia vị mình thì lên trực tiếp luôn xem họ có trộn với gia vị gì không không bạn thì có muốn tính với những với xả thôi hình luôn bị hơi cay cay chắc có tí ớt khô ok bây giờ mình sẽ tiến hành mình gói và mình thử xem cái món gọt cái này có hương vị như nào cái nước sốt thì mình sẽ thử xem cái nước sốt này nó có vị gì các bạn nhé uhm. cái này giống như mắm mắm trưng thịt có vị chua hơi chua chua ờ, vị ngọt và vị thơ bùi bùi của thịt có bị ngậy của mỡ nữa khá khá chi là thơm và ngon đấy ok trong tay mình là một cái gói đã cuốn rồi ấy. bên dưới là bánh đa và bên trong là các loại rau mình vừa giới thiệu xong ấy. nên mình sẽ chấm với cái cái gia vị này cái nước chấm này ồ oh. wow ồ oh. ừ mm. Ừ, ngon lắm ừ. ngon bùi bùi thơm thơm chua chua ngọt nói chung là tất cả các vị đã đẹp quyện vào nhau khá ổn ngon ừ đâu thao thoang thoảng nó bị như bị thịt chó tại vì <cười> vì trong đấy nó có nào la mơ bởi <cười> như trong cái nước này nó có giềng nó bị như bị giả cày ấy hóa ra là cái này cái này nó không phải gừng các bạn cái này nó là giềng là mình thấy cái vị giềng là vị la mơ ăn vào có vị đâu đâu bị thịt chó vì giả cày <cười> lúc này ăn khá nhiều ngon Không ngon lắm, mình thử uh, ăn cái mắm này không hay cái gì Ồ Ngon lắm Mình nghiện mỗi cái mắm chấm này Cái nước chấm này rất là ngon Thôi chào các bạn nhé, mình ăn tiếp phần của mình đây, đói lắm rồi <cười>